自分がぶち込まれないうちにうせえな<笑>はい For today's video, I'm going to learn how to knit a sweater from a video tutorial by Cool Stitches. I did try to make some clothes before, but I only tried crochet, such as this sweater. Also, this tank top. And I only tried to knit some small projects, like this balaclava and hairband. The reason that I've been procrastinating is because I think knitting is so much harder than crochet, but I also love the final result of knitting, so I guess I have to give it a shot. And here comes today. I bought some patterns and I also watched lots of video tutorials, and I finally decided to follow this video, which is from Cool Stitches. The reason that I choose this video is because first, it is easy to make, it won't be so much time consuming because I can use like thick yarn and it will save me a lot of time. And second, it looks kind of easy and also the stitch we're using for this sweater is kind of like basic ones. One is stockinette stitch and the other one is one by one ribbon stitch. So for me as a newbie, I think it's the perfect project for me to start learning. And yep, yeah, let's start. 首先，我找出了一件朋友给我的旧毛衣，接着将整件毛衣进行拆解。另外，因为自己是新手，所以目前不太舍得用新线给自己织。拆好之后，我用绕线器重新整理了一遍。因为我使用的是旧毛线，并不太清楚具体使用什么尺寸的针，所以我尝试了三种。最终样片使用的是 6.5 毫米，样片的织法特别简单，我这边没有录得很详细，就是织平针，织的样片保证大于十乘以十厘米就可以了。如果怕卷边的话，上下左右一整圈编织下针，中间部分上下针交替，织好之后就需要开始测量针数，针数就是看一个个 V 字形，一个 V 代表一针，我的数据是十四针乘以二十二行。这个的数据会根据每个人使用的针的尺寸和毛线的粗细有相应的变化。接着我们可以开始计算衣服的尺寸，因为这算是我第一次认真织毛衣，还挺害怕计算错数据的，所以我基本上是参考了 Cool Stitches 的数据。他在教程中呢是找了一件类似版型的衣服来测量，然后我也跟着他教的方式画了数据图。左边部分是测量好的肩宽、袖子、上衣和腋下的长度，另外还要留给脖子部分的空间。右边这张图是去掉袖子部分的细节图。并且需要算出每一部分的帧数。打比方 ，D 这个部分我稍微改短了一些，改成了48厘米。那么我的行数就是48除以十乘以22等于 105.6。我没有四舍五入，就选择了105行。再举个例子 ，A 的这一部分，根据视频教程是55厘米，就是55除以十乘以14。等于七十七，那么后背肩部位置就需要织七十七针，所以每一部分的针数或者行数都可以按照这个公式来计算。说着说着，感觉有点像在上数学课<咳>。大家认真听讲。所以按照这个方式把所有数据算出来之后呢，就可以开始正式织了。首先我们织底边，底边部分的针会比样片使用的要小一号。我用的是 5.5 毫米的针，连接成是75厘米。另外，起针方式和视频教程里的不一样，它织出来和机器的效果特别像。英文名字叫做 Tubular Cast On。我先是用了我姨手把手教我的方法，就是直接在针上绕线起针。但是这个方法我觉得更适合棒针，因为环形针它的接线很细，线圈到后面会翻转。但是如果用的是直针的话，它就不会变乱。而且119针，按照它那样绕的方式，以我的水平是绕不到最后的。所以我又上网查了另一种方式，就是用钩针来起针。首先找一个你没有那么喜欢的线，然后在一端先打个结，便于区分。起一针穿到钩针上，接着进行锁针。锁针就是从后绕线，将线圈带出，锁三到五针都可以。锁好之后，将棒针放到线上，钩针就开始在棒针上进行锁针。每完成一个锁针，需要把毛线重新绕到棒针后方，然后就是不停地重复这个步骤。在钩锁针的时候。我会比较建议大家稍微勾松一点，不然织第一行的话会比较艰难。需要勾的起针数是我们刚刚计算的总数除以二。我刚刚计算出来的是一百一十九针，我这边起针数是六十针。
接着换正式的线来进行编织。第一行的规律是一针下针，下针的时候线在下方，然后一个挂线，所以我们上针不织，全都是挂线挂过去。如果你的针数是双数的话，那么需要在开头或者结尾多加一次挂线。等这一行织完，就会发现总数变成了我们计算的总帧数。第一行结束之后翻面，第二行的规律是在能看到一个小横线的位置上面勾上针，但是是滑针，滑针的时候线要在针的上方，接着是一针下针，线在针的下方，然后重复这个步骤，就等于说上一行织下针的位置，到了第二行就变成上针，上一行挂线的位置，到了第二行就变成了下针。到了第三行，就颠倒第二行的顺序，一针下针，然后一针上针滑针，接着重复一遍第二行和第三行。完成之后，就可以开始按照正常的上下针去织了。在织之前，可以就在这一步把之前的线拆掉，拆的位置是之前没有打结的那一端，把锁针解开之后，就可以直接拆出来了。给大家看一下效果，这种起针方式就是特别有弹性，整条边非常饱满，然后就可以织单落纹了。上针也按照平常的方式去织就可以。这一部分的长度织到5厘米之后，将针换成 6.5 毫米，翻面交替着织到腋下的位置，一行下针，翻面一行上针。我的数据是五十行，用记号扣每十行标记一下，这样就不用一直从头数。接着分成三个区域，从两边往里分别数之前计算好的帧数。我的左右两边是各二十一帧，中间部分的话是七十七帧，然后三个区域单独往上织。等织好三个区域之后，就可以连接肩部位置进行缝合。我用的方法叫做气垫针缝合法 m a t t r i s Stitch）。左边和右边都是穿过一针，但是位置是交错的。缝合好之后，在身上试穿了一下，是不是已经有模有样？正当我很开心的时候，突然发现我的毛线可能不太够了，可能不太够了，可能不太够了。所以情急之下。我就打算先织衣服的边，然后再看怎么解决袖子的问题。首先，先将针换回 5.5 毫米，连接成我接的125厘米加上35厘米，接着沿着边挑针。挑针的话，就是线顺时针绕一圈，每一行挑一针。挑完一整行之后，就和之前织底边的步骤一样，织到5公分之后，就可以开始收针了。这个收针方法和一开始起针的方法是相对应的，叫做管状收针 （tubular bind。off）。先来和大家讲一下如何收针。首先，先预留毛线，大概在整体长度的三到四倍，剪断之后穿上缝合针。接着就是看起来很麻烦的穿针方式，我这边试了一段，所以现在要开始的这个位置和第一针是一样的。首先，右手第一针的下针是以下针的方向穿过线圈，穿完之后将线圈带下并拽线。接着穿过针上右数第二针，也是一个下针的位置，用上针的方式穿过去，但是线圈先不要带下。接着我们穿过棒针上右数的第一针，是一针上针，我们还是以上针的方式穿过线圈，将线圈带下并拽线，然后在右数第一针和第二针两针中间的位置，将针从后往前穿，右边是个下针，左边是个上针。穿过来之后，再从右数第二针，左边上针线圈里，用下针的方式穿过去。到这一步，其实就是一个完整的组合。听起来是不是有点复杂和难理解，并且还有一点费脑筋？我现在这段配音，然后配这段音的时候呢，都觉得非常绕口。哎呀，我家猫在舔毛。而且这个收针方法，我收藏了很多视频，我当时看的时候也看不懂，觉得头特别大。然后也完全摸不清它的规律，包括我在录这一段的时候，一开始右手边我偷偷放了一个笔记，会时不时看一眼。等到重复这个组合大概三四遍之后，就差不多形成肌肉记忆了。这是我笔记上画的图和写的字，大家看看会不会有帮助。另外，我会在织的过程中拿记号扣标记一下，位置就是每一个组合的第一针。
为什么要这样呢？是因为说完这一整行，其实要花挺多时间的。那如果说我突然有点其他事情要起身离开，作为新手的我，很有可能回来就忘掉说到哪一步了。所以我一般重复四到五次组合，就会把记号扣标记一下。另外，我在收针的时候，手臂会甩得开一些。一方面是如果不甩的话，线会缠在一起；还有就是可以趁机锻炼一下我的蝴蝶袖。收好之后，简单藏个线，就终于可以织我们的袖子了。在挑袖子之前，记得把针再换回 6.5 毫米的。连接绳我用的是35厘米。挑针的方式和之前是一样的，不过我们是每三行挑两针。另外和之前有另一个区别，就是需要做个闭环。我这边先从腋下挑的针，一共挑了七十六针。挑完之后，先在针上放一个记号扣，然后开始织下针。圈织的话就不需要翻面，一直织下针就好了。织着织着，我担心的事情就发生了，所以立马拆掉袖子，换成了从舅妈那里要来的白丝毛线。用同样的方法重新织，袖子的长度我大概知道了手腕的位置，接着就是袖口了，胜利就在眼前。袖口部分我将线换成了原本的奶绿色，并且把针也重新换回了五点五毫米，因为我没有袖子针，所以我这边用的是魔法圈织，这也是我第一次尝试。连接绳我用的是七十五厘米，首先用减针的方式换线。这个减针方法是 K 2 T O G knit two together， 说的通俗易懂一点，就是本来的正常织下针变成合并两个线圈织一个下针，所以我的袖子本来是76针，这样减完针之后就变成了38针，然后也会形成一个比较泡泡袖的效果。第一圈减完针之后，就像之前底边和衣服边一样，开始织单螺纹，然后魔法圈织的话呢，就等于说我们需要把这一整圈的针数除以二，平均放在两根针上。中间的位置需要将连接绳全部拖出。等到一边的棒针织完之后，左边的针上线圈都移到了右边，然后我们就需要将连接绳重新抽出，让另一边还没有织的线圈全部转移到左边的针上，拽出右边的棒针再进行编织。等到两边全部都编织一遍，那么这样一圈就织好了。所以重复这个方法，还是一样织到5厘米。用管状收针的方法来收袖口，唯一有一点区别的就是一开始收针的右数第一和第二针需要用记号扣做个标记。等到收针收到最后的时候，再将这两针有记号扣的线圈重新放到针上。袖口这样收针也特别好看，最后做好收尾工作就结束啦。So finally, I finished the sweater. The color is actually a surprise because I was trying to make a plain color one, and I ends up don't have enough yarn. But I like the final result so much, and this turns out so lovely. Mostly I use her data because I was so afraid to measure something wrong. And another reason that I like it so much is because she taught us how to make this sweater by knitting our own swatches. That means we have more flexibility. We don't need to use the same size of yarn, same size of knitting needle. So I really really like this tutorial, and also the top I'm wearing. Side, the tank top. It's also her pattern. Sorry, I'm wearing my pajamas. So I hope you enjoyed this video and hope you find it helpful. If you enjoyed this video, please like and subscribe. And I guess that's it. Bye.